வணக்கம் இது அபீஷ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்கில் ஒரு ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூவும் ப்ரைஸும் வேறு வேறு ஸ்டாக்கினுடைய விலை அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் அது என்ன விலைக்கு விற்கிது அப்படிங்கிறது ஆனால் வேல்யூ அப்படிங்கிறது அது அதனுடைய வியாபாரம் அதனுடைய பிஸ்னஸ் எப்படி நடக்கிறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டாக்குக்கு இப்போ நம்ம அதில் பங்கு வச்சுருந்தோம்னா அந்த ஒரு பங்குக்கான வே அதுக்கான வேல்யூ என்ன அதுக்கான மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இந்த ரெண்டு மெத்தட் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது இல்லை இது ரெண்டும் ஒரு வகையான மெத்தட்ஸ் இதை வச்சு நம்ம அதனுடைய வேல்யூவை தோராயமாக அப்ராக்சிமேட்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை வச்சு விற்கிற வேலை சரிதானா அப்படிங்கிறத வச்சு அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணி நம்ம அந்த பங்கு வாங்குறதா வேண்டாமா அப்படின்னு முடிவு எடுக்கலாம் அதுக்காக தான் இது பட் இதுதான் ஃபிக்ஸேட்டடான இதுதான் உறுதியான இறுதியான அப்படிங்கிறது கிடையாது முதல் மெத்தட் அதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஷார்ட்கட்டாக ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அந்த மெத்தடில் நமக்கான தேவை இந்த ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் அப்படிங்கிற வேல்யூ மட்டும் இந்த ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்களுடைய ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஒவ்வொரு கம்பெனியுமே செபிக்கு ஃபைல் பண்ணுவாங்க அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் கண்டிப்பாக இந்த வேல்யூ இருக்கும் நம்ம இந்த ஒரு வருஷத்தில் கடைசியாக வந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்திருக்கும் அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்லேருந்து இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தான் அப்படி இல்லாமல் கடந்த அஞ்சு வருஷத்தினுடைய ஆவரேஜோ அஞ்சு வருஷத்தினுடைய ஏர்னிங் பர் ஷேர் ஒவ்வொரு வருஷமும் பத்து பன்னெண்டு பதிமூன்று இருக்குன்னா அது எல்லாத்தையும் கூட்டி அஞ்சால் வகுக்கிற அந்த ஆவரேஜ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தான் அப்படி இல்லாமல் நம்ம இந்த கடைசியாக வந்த பன்னெண்டு மாதம் அதாவது கடைசியாக வந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தான் இந்த ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் இதை நமக்கு இந்த இது வந்து மார்னிங் ஸ்டார் மணி கண்ட்ரோல் டாட் காம் இந்த மாதிரி எல்லா வெப்சைட்ஸ்லேயுமே இந்த வேல்யூஸ் கிடைக்குது அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது நம்மளை முடிவு பண்ண வேண்டிய வேல்யூ இது இது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் அதாவது நம்ம இந்த ஸ்டாக்கை வாங்குறது மூலமாக என்ன எதிர்பார்க்குறோம் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிற வேல்யூ பொதுவாக இப்போ ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டுக்கு ஆறு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் இன்றைக்கி ரிட்டன் கிடைக்குது இன்வெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம இந்த ரிட்டன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரிட்டர்னாவது நமக்கு வரணும்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வேல்யூ இந்த ஏழு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜுங்கிறது இப்போது ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாக் ஒவ்வொரு ஷேர் அந்த பிஸ்னஸில் அந்த அந்த ஸ்டாக்கில் இருக்கிற ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளவு பணம் ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த கம்பெனி சம்பாதிக்குது அப்படிங்கிறது தான் இது சம்திங் ஈக்குவல் அண்ட் டூ நமக்கு அந்த ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் வர்ற மாதிரி நூறுரூபா போடுறீங்க ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நூறுரூபாய்க்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னால் ஏழு புள்ளி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ரூபா ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்க வந்து வட்டி கொடுப்பாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அது மாதிரி இந்த முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு முப்பத்தி மூணு ரூபா வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குக்கும் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு அந்த ஸ்டாக்கு முப்பத்தி மூணு ரூபா சம்பாதிக்குது அப்படி முப்பத்தி மூணு ரூபா சம்பாதிக்குதுன்னா ஏழு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும்னா எவ்வளோ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இன்றைக்கி தேதிக்கு நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபாயை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டில் போட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு ரூபா சம்பாதிச்சு கொடுக்கும் அதையே இந்த பிஸ்னஸும் உங்களுக்கு சம்பாதிச்சு கொடுக்குது அது கைக்கு வராத கேஷ் பட் அந்த கம்பெனி அவ்வளோ வருமானம் ஈட்டுது இதை சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் பி ரேஷியோ அப்படிம்பாங்க அந்த பி ரேஷியோடைய ரிவர்ஸ் தான் இது பி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது அந்த அதனுடைய இப்போதைய விலை அதை வந்து டிவைடட் பை அதனுடைய ஏர்னிங்ஸ் போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வர்ற வேல்யூ தான் பி ரேஷியோ அதையே நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த அது அதுக்கு உண்டான அந்த இப்போ இருக்கிற இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குதோ எவ்வளோ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் அதனுடைய ஒரு சின்ன மாறுதலாக கொண்டு வந்தது தான் இது அதாவது இந்த எர்னிங்ஸ் பர் ஷேர்னுடைய வேல்யூ டிவைடட் பை நம்ம எவ்வளவு வந்து எதிர்பார்க்குறோம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறத போட்டோம்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் இதுதான் இந்த இதனுடைய ஒரு ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுக்கு இந்த ஸ்டாக்குக்கு நம்ம இவ்வளவாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணால் இந்த இன்வெஸ்ட் இந்த ரிட்டர்ன் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த வேல்யூவை நீங்கள் மாற்றி பார்க்கலாம் ஏழு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் ரிட்டர்ன் வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்காம பத்து பர்சன்டேஜ் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா
உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாக் இரநூத்தி பதினெட்டு ரூபாய்க்கு கிடைச்சா அது இன்னைக்கு வாங்குற அது இன்னைக்கு சம்பாதிக்கிற அந்த எர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் வேல்யூ வச்சு உங்களுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் அது கொடுக்கும் இல்ல எனக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் போதும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் வரைக்கும் அந்த ஸ்டாக்க நீங்க வாங்கலாம் இப்போ இது வந்து ஸ்ட்ரைட் அவே மெத்தட் எர்னிங்ஸ் பர் ஷேரை போடுறோம் எவ்வளவு ரிட்டர்ன் போடுறோம் அது எவ்வளவு வேல்யூக்கு வாங்கலாம் அந்த ஸ்டாக் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சது இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்னொரு மெத்தட் நம்ம கொண்டு வரலாம் இதுல டைரக்டா ஏர்னிங்ஸ் மட்டும் வச்சிருக்கோம் ஆனா இந்த ஏர்னிங்ஸ் மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு வருஷமும் கம்பெனி சம்பாதிச்ச காசு இருக்கும் அதுல செலவு போக வந்த ப்ராஃபிட்ல டிவிடன் போக மிச்ச காசு கம்பெனியுடைய கையில இருக்கும் அதை வேற வேற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல போடுவாங்க பட் ஸ்டில் அந்த சம்பாத்தியம் நமக்கு இருக்கும் அதையும் கன்சிடர் பண்ணி இதனுடைய வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வேல்யூ நம்மளுடைய மெத்தட் ஒன் மூலமா நமக்கு கிடைச்சது அதாவது நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு ரூபா அதுக்கு ஒர்த் அதை தவிர நமக்கு என்ன வேல்யூ நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் ரொம்ப 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 கன்சர்வேட்டிவாக அதாவது ரொம்ப பாதுகாப்பான முறையில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியில் சொத்து அப்படிங்கிறது எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸும் வாங்க கரண்ட் அசட்ஸும் வாங்க அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ காணொலி போட போகிறோம் பட் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்மிடியட்லி லிக்விட் பைபிள் கேஷ் அப்படிம்பாங்க உடனடியாக கையில் கேஷாக மாற்றக்கூடியது கேஷாக மாற்றக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி வந்த லாபத்தில் வந்த லாபத்தை வெறும் பேங்க்கில் மட்டும் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருந்தாலோ இல்லை வேற மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இல்லாட்டி பாண்டு மாதிரி உடனடியாக பணமாக கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் போட்டு வச்சுருந்தாலோ தான் அதை உடனடியாக நீங்கள் பணமாக எடுத்துக்க முடியும் அதே அந்த பணத்தை வந்து அந்த பணத்தை வச்சு வேற ஒரு ஃபேக்ட்ரியோ வேற ஒரு பில்டிங்கோ வேற ஒரு ஒரு வெஹிக்கிளோ வாங்கியிருந்தால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உடனடியாக அது கேஷாகவும் வராது அதே சமயம் அவங்க சொல்லியிருக்கிற வேல்யூக்கே கிடைக்காது இன்னைக்கு நமக்கு அவசரத்துக்கு அந்த பில்டிங்கை விற்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பத்து லட்சம் பெருமானம் உள்ள பில்டிங் ஏழு லட்ச ரூபா தான் கிடைக்கும் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம விட்டுற போகிறோம் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறது பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து கேஷா ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஃபிக்ஸ்டு ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ரிட்டர்ன் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அதுலேருந்து ரிட்டர்ன் வர போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் கரண்ட் ஃபினான்ஷியல் அசட்னா ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அவங்க பணம் ரியலைஸ் பண்ண போகிற அமௌண்ட் இது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அதுலேருந்து டோட்டல் டெப்ட் அந்த கம்பெனிக்கு என்ன கடன் இருக்கு அதை நம்ம கழிக்க போறோம் இப்ப அவந்தி ஃபீடுக்கு இது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம அதுவுமே கூட மார்னிங் ஸ்டார் அது மாதிரி வெப்சைட்ஸ்ல இருக்கு நான் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டை வச்சு பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல நம்ம இப்ப பார்ப்போம் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து நமக்கு தேவைப்பட போறது ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் அண்ட் இந்த ஃபினான்ஷியல் அசட் அது ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ்ல ஃபினான்ஷியல் கரண்ட் அசட்ல அது ரெண்டும் மட்டும் தான் ஏன்னா நம்ம ஹார்ட் கோர் கேஷ் மட்டும் தான் எடுத்துக்க போகிறோம் அதுலேயும் சிலதை நம்ம விட்டுருவோம் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸுங்கிறது பணம் வர வேண்டியது அதெல்லாம் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை கையில் பணம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டுமே நம்மளுடைய வேல்யூவேஷனுக்கு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ இதில் ஃபினான்ஷியல் அசட் ஃபிக்ஸ்டு ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பதினஞ்சு இது எல்லாமே லட்சத்தில் இருக்குது பதினஞ்சு லட்சம் அப்படிங்கும்போது நம்ம அதை கோடியாக கன்வெர்ட் பண்ணி இங்கே போட்டுக்க போகிறோம் கோடியாக கன்வெர்ட்னா நூறால் வகுத்தா போதும் பதினஞ்சு நூறால் வகுத்தோம்னா புள்ளி ஒன்று அஞ்சு ஏழு அதை நம்ம புள்ளி ஒன்று ஆறு அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதர் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறநூத்தி இருபது லட்சம் அதை நம்ம நூறால் வகுத்தோம்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு கோடி அடுத்ததாக கரண்ட் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ்லேயே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து காசு லோன்ஸுங்கிறது அவங்களுக்கு வேலை பார்க்குறவங்கள்ட்ட கொடுத்த காசு அதை நம்ம உடனடியாக வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சில நமயம் வராமலே கூட போகலாம் அதனால இதை நம்ம எடுத்துக்க போகிறதில்ல கணக்குக்கு அதர் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸுங்கிறதுமே பணமாக கையில் வச்சுருக்கிறதா வேறு வகையில் இருக்குது அதை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டும் நான் கரண்ட் டேக்ஸ் அசட்ஸ் நான் அதர் நான் கரண்ட் அசட் இது ரெண்டுமே கையில் ஈஸியாக வரக்கூடிய பணம் இல்லை அதையும் நம்ம வேல்யூவேஷனுக்கு கன்சிடர் பண்ண போகிறதில்லை ஏன்னா நம்ம கையில் கேஷ் இருக்கோ அதை மட்டுமே கன்சிடர் பண்ணி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கன்சர்வேட்டிவாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாதுகாப்பான ஒரு முடிவு எடுக்க முடியுமோ அதை தான் எடுக்க போகிறோம் அடுத்து கரண்ட் அசட்ஸில் நமக்கு இப்
லைபிலிட்டிஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த லைபிலிட்டிஸில் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி கரண்ட் லைபிலிட்டி ரெண்டுமே இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டில் நம்ம எதை எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு லைபிலிட்டிஸ் இங்கே ஐயாயிரம் லட்சம் அப்படிங்கும்போது அது ஐம்பது கோடி அப்படின்னு நம்ம இங்கே வச்சுக்கிறோம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தி மூணு லட்சங்கும் போது முப்பத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு கோடி அப்படின்னு நம்ம வந்து கணக்கு வச்சுக்கிறோம் இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கடனை மொத்த கடனாகவே எடுத்துக்கிறோம் அது எப்படி இருந்தாலும் அதை இருக்கிற கேஷ்லேருந்தே கொடுக்க முடியுமா அந்த கம்பெனினால் கொடுக்க முடிஞ்சும் மிச்சம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் இங்கே அப்போ தான் அது ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாக இருக்க முடியும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டோட்டல் எக்ஸஸ் கேஷ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவிலேயே இது டோட்டல் அசட்ஸ் இல்லையா மொத்த அசட் கையில் இருக்கிற கேஷ் ஈஸியாக நமக்கு இப்போ புரட்டக்கூடிய கேஷ் அதை பணத்துலேருந்து மொத்த கடனையும் கழிச்சோம்னா வரக்கூடியது தான் இந்த கம்பெனிக்கு இப்போ கையில் பணமாக ஈஸியாக எடுக்கக்கூடியது அது நம்ம ஷேர் ஹோல்டருங்கிறதுனால அதில் நமக்கும் பங்கு உண்டு அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி மொத்த பங்குதாரர்கள் எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் பங்கு வச்சுருக்காங்கன்னா பதிமூணு புள்ளி ஆறு கோடி பங்குகள் ஷேர்ஸ் வந்து இந்த கம்பெனி வச்சுருக்கு இப்போ ஒரு கே ஒரு ஷேருக்கு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி கோடி இருக்கிற கேஷை பதிமூணு கோடி பேருக்கு பதிமூணு கோடி ஷேராக பிரித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஷேருக்கு பதினாலு புள்ளி அஞ்சு ஒரு ரூபாய் கிடைக்குது அதை நம்ம நம்ம ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ண ஏர்னிங்ஸ் மூலமாக வரக்கூடிய வேல்யூவோட கூட்டிக்கிறோம் அதாவது இது வந்து அந்த பங்கு சம்பாதிச்சு கொடுக்கக்கூடிய வருஷா வருஷம் சம்பாதிச்சு கொடுக்கக்கூடிய ஏர்னிங்ஸ்லேருந்து வந்த வேல்யூ அதனுடைய கையில் இருக்கிற கேஷையும் கூட்டிக்கிட்டோம்னா நானூற்றி ரூபாய் வருது அப்போது நானூற்றி ரூபாய் வரைக்கும் இதை நம்ம அந்த பங்கை வாங்கலாம் இந்த மெத்தட் படி கேல்குலேட் பண்ணோம்னா இன்னைக்கு கணக்கில் அவந்தி ஃபீட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து முந்நூற்றி முப்பது ரூபாய் முந்நூற்றி முப்பது ரூபாய் எண்பத்தஞ்சு காசுக்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்கு முந்நூற்றி முப்பது ரூபாய் எண்பத்தஞ்சு காசு அப்படிங்கிறது நல்ல குறைச்சலான விலை ஏன்னா நம்ம அந்த பங்கை வந்து ரெண்டு வகையில் கேல்குலேட் பண்ணதில் ஒன்றுல நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் வந்திருக்கு இன்னொன்று நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா எப்படி இருந்தாலுமே இது கம்மி தான் ஒரு வேலை பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் எதிர்பார்த்து பார்த்தோம்னா இரநூத்தி பதினெட்டு ரூபா அந்த விலைக்கு இது கூடுதலாக இருக்கு ஸோ நம்ம எதிர்பார்க்குற பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்னை பொறுத்தும் இருக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கறது ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் ரிட்டர்ன் குறைஞ்சபட்சம் அதுதான் நம்மளுடைய ஒரு ஒரு பாதுகாப்பான வளையமாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இந்த ஷேர் இன்னைக்கு நல்ல விலைக்கு விற்கிது வாங்க முடியும் இது வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்கிற பரிந்துரை இல்லை இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஷேரையும் கேல்குலேட் பண்ணி நீங்களாகவே முடிவெடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு எஜுகேஷனல் வீடியோ தான் காணொலியை பார்த்ததுக்கு நன்றி பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மிக்க நன்றி வணக்கம்